ஆமேன் நான் ஒரு இந்து மார்க்க தெருந்து ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வந்துச்சுன்னா முப்பது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது ஒரு இந்து மார்க்க தெருது வந்தேன் நிறைய போராட்டம் நிறைய பாடு வீட்டு விட்டு துரத்தப்பட்டேன் வீதியில் இருந்தேன் ஆண்டவர் எழுபதாம் ஆண்டு என்னை என்னை ரட்சித்தார் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஊழியத்திற்கு வந்தேன் ஒரு பெரிய தேவ மனிதரோடு கூட பதினாறு ஆண்டுகள் பயணித்தேன் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திறந்த வாசல் என்ற ஒரு சபையை ஸ்தாபித்து இன்றைக்கி ஒரு எண்பதுக்கு மேலான திருச்சபைகள் தாய் தகப்பர் இல்லாத ஒரு ரெண்டாயிரம் பிள்ளைகள் வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா தேவன் யாரையும் பயன்படுத்த முடியும் அது தேவன் தெரியுமா ஆசை தேவை அர்ப்பணம் தேவை ஆதங்கம் தேவை சொல்லுங்க எல்லாரும் ஆசை தேவை அர்ப்பணம் தேவை ஆதங்கம் தேவை உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் யாருமே வரமாட்டாங்க காலையில் வருவர்கள் பார்வையாளர்கள் மாலையில் வருவர்கள் பங்குதாரர்கள் காலையில் வரவங்கலாம் கிரிக்கெட் பார்க்க வரவங்க சாயங்காலம் கிரிக்கெட் ஆட வரவங்க உங்கள் ஜபங்கள் ஒரு நாள் வீணாய் போகாது சொல்லுங்க என் ஜபங்கள் காற்றோடு கலந்து விடாது அது கத்தருடைய கருத்தில் இருக்கிறது ஏற்ற காலத்தில் நானே பார்ப்பேன் சில நேரங்களில் உடனடியாக பதில் வரும் சில நேரத்தில் உடனடியாக பதில் வராது எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய தாமதங்கள் என்னை மறந்து விட்டார் என்ற பொருள் அல்ல பதிலளிக்க மறுக்கிறார் என்றும் பொருள் அல்ல புரியுதா சொல்லுங்க தேவனுடைய தாமதங்கள் என்னை மறந்து விட்டார் அல்ல எப்பொழுது நினைவில் என் அவர் நினைவில் நான் எப்போது இருக்கிறேன் சொல்லுங்க கர்த்தர் என் மேல் நினைவாக இருக்கிறார் அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நான் அவர் நினைவாக இருக்கிறோமோ இல்லை அவர் நினைவாக இருக்கிறார் நான் உலகத்தின் பல நாடுகளுக்கு போகிறேன் அடுத்த வாரம் இந்நேரம் நான் இன்னொரு தேசத்தில் இருப்பேன் தாய்லாந்து இருப்பேன் இப்பொழுதான் நான் கொரியாவிலிருந்து வந்தேன் ஒரு உண்மை சொல்லட்டுமா ஃப்ளைட்டில் ஏறின ஒன்று எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் எங்கள் வீட்டுக்கார் மடிக்க கேட்பாங்க என்னங்க போனீங்க ஒரு ஃபோன் கூட இல்லைன்னு புரியுது இல்லை இதான் கணவர் மனைவி ஆனால் தேவன் அப்படி அல்ல என் மேல் நினைவாக இருக்கிற கருத்தர் சொல்லுங்க அவரை போல் நம்ம நினைவாக இருக்கிற யாருமே இல்லை சில பேர் நினைவாக இருப்பாங்க நமக்கு நம்ம நினைவாக இருக்கிற ரெண்டே பேர் தான் ஒருத்தன் கடன் கொடுத்தவன் புரியவே மாட்டேன் இல்லை நம்ம கடன் கொடுத்தா அவன் தான் நம்ம நினைவாக இருப்பான் ஆனால் நம்ம நினைவாக இருக்கிற கருத்தர் தான் மனைவியே இருப்பாங்களா பிள்ளைகளே இருப்பாங்கன்னு தெரில என்னடா புருஷன் போனான்னு வரலையே அந்த அம்மா ஒரு ஃபோன் பண்ணியே கேட்காது அந்த ஆள் வருவாருங்க அந்த ஆள் எந்த ஆள் அவன் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் உங்கள் வீட்டுக்காரர் எப்போ வருவாருமா தெரியாது எப்போ போனாருமா அது தெரியாது நான் தூங்கும் போதே போயிடுச்சு அது நான் தூங்கும் போதே அது அதை நாடா மாடாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் நினைவு கூறும் தெய்வம் நினைவாக இருக்கிற தெய்வம் என்னை யோசிக்கிற தெய்வம் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிற தெய்வம் சொல்லுங்க ஒரு நாளும் என் ஜபங்கள் வீணாய் போகாது சொல்லுங்க தேவனோடு செலவழிக்கும் நேரம் செலவழிக்கப்படுகிற நேரம் அல்ல அது முதலீடு செய்யப்படுகிற நேரம் இன்றைய முதலீட்டிற்கு நிச்சயமாக வட்டியோடு நான் பலன் பெறுவேன் நம்புறீங்களாமா சொல்லுங்க ஐ எம் நாட் ஸ்பெண்டிங் ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் மை டைம் வலிப தம்பி இன்னைக்கு இன்னைக்கு முதலீடு பண்ணுற பார்த்தீங்களா வருங்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் தேவைக்காக வரல தேவனுக்காக வரேன் புரியுது உங்களுக்கு தேவைக்காக கொஞ்சம் பேர் வருவான் அது வேறு தேவைக்காக வாங்க நிறைய பேர் சபைக்கு வரான் வேலை வேலைக்காக ஜோம் பண்ணுறான் என்னங்க வேலை கிடைச்ச உடனே சபைக்கே வரதில்லை ஜபித்து கிடைத்த வேலை ஜபிக்கவே முடியவில்லை புரியவே இல்லை இல்லை ஜபித்து கிடைத்த வேலை ஜெபித்து கிடைத்த குழந்தை இப்போ என்ன பண்ண முடியல ஏமா சபைக்கு வரல குழந்தை அழுவுது அழுத தான் குழந்தை ஏன் சபைக்கு வரல மருமகம் வந்தான் என்ன சொல்கிறாங்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை வரல மாப்பிள்ளை வரல மாப்பிள்ளை வரல மாப்பிள்ளை வந்துட்டார் ஏமா சபைக்கு வரல மாப்பிள்ளை வந்தார் ஐம்பத்தூர் தான் வந்தார் அமெரிக்காவில் தான் வந்தார் ஐம்பத்தூர்ந்து வந்த மாப்பிள்ளைக்கே சபைக்கு வர முடியலன்னா அமெரிக்கா மாப்பிள்ளைக்கு எப்படி வருவேன் அப்படின் சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் தேவனே தேவைகளுக்காக வரல தேவந்தான் சில பேர் பார்க்குறேன் ஏழ்மையாக வராங்க கொஞ்சம் வசதி கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்பு கொஞ்சம் உயர்வு பாஸ்டரா எந்த பாஸ்டரு 
புரிய புரியல தம்பி சொல்லுங்க தந்தவைகளை அல்ல தந்தவரையே நேசிப்பேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஏமா பையன் வரு ஏன் பிள்ளை ஏன் வரல பையன் படிக்கிறான் என்ன படிக்கிறான் எல்கேஜி படிக்கிறான் எல்கேஜி படிக்கிற பையனுக்கே சர்ச்சைக்கு வர முடியலனா அவன் பிஹெச்டி படித்தா எங்கே வருவீங்க சொல்லுங்கள் எல்லாம் முக்கியம் முக்கியங்களிலே கர்த்தர் முக்கியம் தம்பி வாலி சொல்லுங்க வேலை முக்கியம் சாப்பாடு முக்கியம் கணவன் முக்கியம் பிள்ளைகள் முக்கியம் நாளைக்கு ஸ்கூல் போகிறதுக்கு ஆயத்த பண்ணது முக்கியம் சொல்லுங்க எல்லாவற்றிலும் முக்கியம் ஆண்டவர் ப்ரையாரிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் சொல்லுங்க எல் முக்கியங்களிலே முக்கியம் கர்த்தர் தான் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எல்லாம் வாய்த்திருந்து அதிலே சொல்ல சொல்லலை முக்கியங்களிலே என் வாழ்வின் முக்கியம் ஆண்டவர் தான் என் வாழ்வின் மொழி இயக்கம் எல்லாம் எனது உன் சித்தம் செய்வது தான் புரிதா உங்களுக்கு படிப்பு முக்கியம் நான் நாளைக்கு எக்ஸாம் பியூ சில எழுபத்தி எழுபத்தி ஒன்று ரைட் நாளைக்கு எக்ஸாம் காலையில் மாலையில் இந்த மாரநாத ராயபுரத்துக்கு போயிருந்தேன் அடுத்த நாள் எக்ஸாம் எனக்கு அப்போ கூட நான் சபையை விட்டதே இல்லை ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டு சபைக்கு போகிறேன் அறிவு தெரிஞ்சு ரெண்டு வாரங்களை தவிர சபை மிஸ் பண்ணதே இல்லை அவ்வளோதான் ஏன் புரியுதா ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் சபைக்கு போகிறேன் ரெண்டு வாரங்களை தவிர ஒன்று அப்போலோ மருத்துவமனையில் எனக்கு ஒரு பைபாஸ் பத்து அடைப்பு அஞ்சு பைபாஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு ரயில் இல்லையேவா எனக்கு பத்து அடைப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு ரயில் இல்லையேவா ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலாம் தேதி இப்போ வரப்போது இல்லை மறக்க முடியாத நாள் அது ஒரு நாள் ஜபத்துக்கு சபைக்கு போகல அடுத்து என் சகோதரியின் திருமணம் இந்த ரெண்டு நாட்களை தவிர ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளிலே ஆலயத்தை மிஸ் பண்ணதே இல்லை ஆமீன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்க இதுதான் என் வாழ்க்கை எல்லாம் சொல்லுங்க இங்கே பண் இங்கே நான் செலவு பண்ணுற நேரம் நித்தியத்திற்கான நிரந்தர முதலீடு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பிள்ளைகள் பார்க்கணும் இந்த பிள்ளைங்க பாருங்கள் முக்காடு போட்டு பைபிள் வச்சு நீ வருங்கால ஒரு பெரிய பாஸ்டர்மாக வருவேன் அந்த தோற்றமாக அப்படி தெரியுது பாருங்கள் ஒரு பாஸ்டர்மா மாதிரி முக்காடு போட்டு எல்லாம் தலை வச்சு தான் வராங்க இப்போல்லாம் இப்போ இந்த ஆல்பத்தில் பாடுறவங்க எப்படி தான் பாடுறாங்க இந்த ஆல்பத்தில் பாடுறாங்க வீடியோவில் எல்லாம் எப்படி தான் பாடுறாங்க என்னங்க தலை வச்சு தான் பாடுறாங்க இதில் இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு உங்கள் அம்மா அப்பா பாக்கியவான்கள் ஆமீன் புரியுது அவங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க அவன் சொல்கிறேன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஆனால் சர்ச்சுக்கு வரும் பைபிள் எடுத்து வர மாட்டேன்றான் ஸ்கூல் போகும்போது டெக்ஸ்ட் புக்கு பேக்கு நோட்டு எல்லாம் கொடுக்குறீங்களே ஆனால் சர்ச்சுக்கு வரும் மட்டும் எப்படி வருது பசங்க கைவீசின்னு வருது அதை விட இது முக்கியம் அது உலகத்துக்கான வாழ்வு இது நித்தியத்துக்கான வாழ்வு அது புரியுதா அது உலகத்திற்கான பாடம் இது பரலவத்துக்கான பாடம் பிள்ளைகள் வரும்போதே பைபிள் வாங்கி கொடுங்க அவங்கள்ட்ட டைரி கொடுங்க ஒரு பேனா கொடுங்க சூப்பர் மா பாருங்கள் அந்த பொண்ணு ஒரு பைபிள் ஒரு பேகு சூப்பராக வச்சுக்குது என்ன கிளாஸ் படிக்கிறோமா எய்த்தா சூப்பர் உன்னை அப்படியே நான் பிரசன்ட் சொல்லுவேன் நாளைக்கு புரிதா அவங்கள உன்னை பெற்ற தாய் தகு பெண் பாக்கியவன் அவங்க அப்பா இருக்காராங்க அம்மா அம்மா இருக்காங்களா சூப்பர்மா ரைட் இதை விட பாக்கியம் உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்று பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன்மகளை சான்றோடு என கேட்ட தாய் புரிதா அவங்களுக்கு இந்த காலத்து பிள்ளைங்களாம் பாதி பிள்ளைங்க இல்லை உங்கள் பிள்ளைங்களாம் எங்கெங்க இந்திய தொலைக்காட்சி முதன் முறையாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன உங்கள் பையன் இன்றைக்கி இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் உச்சி உங்கள் பையனெலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க இப்போ ஐயா உங்கள் பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு கேட்டேன் சத்தியமாக அவன் பயில் படிச்சுருக்க மாட்டான் சத்தியமாக புக்கு படிக்க மாட்டான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் ஒன்று வீடியோ கேம் பார்த்துருப்பான் இல்லை மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்பான் இல்லை சினிமா பார்த்துட்டு இருப்பான் கொடுமையாக இல்லை இதோ பிள்ளைகள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சங்கீதம் படிங்க இதோ படிங்க இதோ பிள்ளைகள் அதை விட்டுடுங்க அடுத்த வருஷம் விட்டுடுங்க இதோ பிள்ளைகள் இதோ என்ன போட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு இல்லை இதோ பிள்ளைகள் அப்படியா இல்லையே இதோ உன் பிள்ளைகள் இதோ உன் பிள்ளைகள் சொல்லுங்க இதோ உன் பிள்ளைகள் சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் நீ சொல்ல முடியுமா இதோ என் பிள்ளைகள்னு இதோ என் நான் கேட்குறேன் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்கே அதோ நான் வேதனை சொல்லுது இதோ ஆமாம் கொடுமையாக இல்லை இதெல்லாம் பிள்ளை வேணும்னு கேட்குறீங்க பிள்ளை கொடுக்குறாரு ஆனால் பிள்ளை வீட்டில் விட்டு வந்துக்கிறீங்களே அநியாயத்துக்கு தூங்கினா இங்கே வந்து தூங்கிட்டேன் சிஸ்டர் இங்கே தூங்கினா கூட அது ஆசீர்வாதம் தான் 
ஆனால் உங்கள் பிள்ளை சபையில் காலை வச்சாலே ஆசீர்வாதம் தான் ஐயா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வாலிப பசங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் பிள்ளையில் கட்டாயம் கூட்டிகிட்டு வாங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது படிக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை இதை முதன்மைப்படுத்துங்க எனக்கு மூணு பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகளும் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் அப்படியே வளர்த்துட்டேன் சர்ச்சு தான் முக்கியம் அப்புறம் தான் படிப்பு ஒன்று வந்து எம்பிஎம் ஃபில் ஒன்று வந்து பி எம்காம் சிஏ இன்னொன்று எம்ஏ பிஎல் எம்ஏ சைக்காட்ரிக்ட் புரிஞ்சா உங்களுக்கு சின்ன வயசில் அதுதான் இதோட பெரிய இன்னொரு காரியம் சொல்கிறேன் மூணு பேருமே பாஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் எம்பிஎம் ஃபில் ஒரு பாஸ்டரு எம்காம் சிஏ ஒரு பாஸ்டரு எம்ஏ பிஎலும் ஒரு பாஸ்டரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டேங்களா பாஸ்டர் பொண்ணு பாஸ்டருக்கு மனைவி ஆகணும் புரியல பாஸ்டர் பையன் பாஸ்டராக இருக்கணும் ஐடிக்கு போயிடக்கூடாது அங்கே போனால் பேக்கெட் நிரம்பும் இங்கே வந்தால் மனசு நிரம்பும் அவன் சொல்ல மாட்டீங்களா நேற்று தான் எங்கள் இந்த ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி எம் இது மாதிரி ஒரு சிஏ படிக்க வச்சு சோறாக்கி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு சொல்லுது என்னை பாஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறது சிஏ படித்த பொண்ணு சோறாக்கி நிற்குது என்னை பாஸ்டருக்கு இதுதான் பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சத்தமாக சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த இந்த நிலையிலும் நான் நானாகவே இருப்பேன் என்னை மாற்றிக்கவே மாட்டேன் புரியுது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் புரிஞ்சிச்சா அவங்கள பார்த்து இவங்கள பார்த்து அவங்க அப்படி இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் நான் மட்டும் எப்படி இருக்கிறேனே நீங்கள் நீங்களாக இருங்க கர்த்தர் கர்த்தராக இருப்பார் தமிழ் புரிதா எல்லாருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருங்க நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உங்களுடைய பெரிய ஆளை பார்த்தீங்கன்னா பொறாமை வந்துடும் சின்ன ஆளை பார்த்தீங்கன்னா பெருமை வந்துடும் கர்த்தர் மட்டும் பார்த்தா கிருப வந்துடும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ உங்களே சொல்கிறேன் பாஸ்டர் பிள்ளைக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்களே உங்கள் காலையில் வரவங்கெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பாங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு நீ போடுற எனக்கு தெரில அந்த பிள்ளையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு அம்மா சொல்லுது இந்த பாஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணி இந்த பாஸ்டர் இல்லை ஒரு பட்டு பட்டு போட கட்ட முடியலன்னு சொல்லுது ரொம்ப முக்கியமாக இது இந்த அம்மா பாஸ்டருக்கே லாக் இல்லை பட்டு போடுவ கட்ட முடியலையும் அதனால் இந்த அம்மாவுக்கு எனக்கு வருத்தமாக அதுவும் முக்கியம் அந்த பட்டு போட கட்டுறதுக்கு கர்த்த சரீரம் கொடுத்துருக்கிற அதே போல காரியம் ஷூ இல்லைன்னு கா பாருங்கள் ஷூவே இல்லைன்றான் ஒருத்தனுக்கு காலே இல்லை என்னோட பார்க்குறீங்க ஷூவே இல்லைன்றான் இன்னொருத்தனுக்கு அண்ட் அட்லீஸ்ட் செருப்பு ஒருத்த கிருப கொடுத்துருக்கிறாரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அடுத்தவங்கள பார்த்து பொறாமைப்படாதீங்க சொல்லுங்கள் என்னை விட மேலாக இருக்கவங்களை பார்த்து பொறாமைப்பட மாட்டேன் கீழாக இருக்கவங்களை பார்த்து ரொம்ப காலை தூக்கி விட மாட்டேன் கர்த்தரை மட்டும் பார்ப்பேன் கிருப வரும் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் இதுதான் அவர் தெரிய நினைக்கிறேன் என் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப பல லெவலில் இருக்கிறாங்க என் நண்பர் ஒரு இருக்கிறார் அவர் பதிமூணு கார் வச்சுருக்கிறார் அவர் சபை வந்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் நேற்று கூட ஃபோன் பண்ணார் டெய்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் ஐம்பது கோடி சபை அவருடைய ஒரு ஹால் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அது மாதிரி மூணு ஹால் இருக்குது மேலே ஆறு சர்வீஸ் நடத்துகிறார் இறக்கிற ஒரு ஆறு ஏழு கார் வச்சுருக்கிறார் அமெரிக்காவுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா போயிருக்கிறார் ஆனால் எனக்கு பொறாமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டிங்களா அவர் தான் எங்கிட்ட டெய்லி என்ன பேசினுக்கிறார் இது கூட கேட்டார் என்ன பாஸ்டர் சும்மா உங்கள்கிட்ட பேசினேன் யாரை பார்த்து சொல்லுங்கள் யாரை பார்த்தோம் பெருமைச்சு விட மாட்டேன் பொறாமைப்பட மாட்டேன் என்னை கீழே இருக்கவங்களை பார்த்து பெருமைப்பட மாட்டேன் சொல்லி என்னை பார் என் அழகை பார் என் வீட்டை பார் என் மொபைலை பார் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் நாலு வரல மோந்திரம் போட்டுக்கிறான் சோத்திரையா சோத்திரையான்றான் அது சோத்திரமா அது சோத்திரம் பட்டனை வேறு கழட்டி விட்டுறான் நாலு பட்டனை இதுக்கு உள்ளக்கிற செயின் தெரியும் நான் கடைசியில் பித்தளை செயின் கூட போட முடியும் ஆகிடும் ஆடாதடா ஆடாதடா மணிதா நீ ஆடிட்டா உன் வாழ்க்கையை அடங்கிடும் தம்பி புரியுதா எனக்கு தமிழ் தெரியுதா சில பேரை பார்த்தா இந்தி காரங்கமாக இருக்குதுங்க ரைட் சார் ஒரு சின்ன செய்தி ஆகாயின் தீர்க்கதர்ச புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆகாய் ஒன்று ஐந்து போது சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் போதும் உங்கள் வழிகளை சத்தமாக சொல்லுங்க உங்கள் வழிகளை இன்றைக்கி பொதுவாக அடுத்தவனுடைய வழியை சிந்திக்கிறோம் நம்முடைய வழி சிந்திப்பதில்லை கவனிக்கிறீங்களா அவர் என்ன பண்ணுறார் இவர் என்ன பண்ணுறார் அவர் எங்கே போகிறார் இவர் எங்கே போகிறார் அந்த மாயத்தை பேசினா 
அந்தம்மா யார்கிட்ட பேசினான் எம் இனிமேல் யார்கிட்ட பேசுகிறான் அதெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் கரங்கள் சொல்லுங்கள் என் வழிகளை சிந்தித்து பார்ப்பேன் இந்த வார்த்தை ஏன் சொல்கிறார் ஆண்டவர் தெரியுமா நல்ல கவனிங்க ஒழுங்காக அவர் வாழ்ந்திருந்தால் சொல்லுவார் அந்த வாழ்க்கை சொல்ல தமிழ் புரியுதா உன் வழிகளை சிந்தித்து பார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பை வார்த்தை சொல்கிறேன் நீ ஒழுங்காக படிடா அப்படின்றார் ஒழுங்காக படினா என்ன அர்த்தம் ஒழுங்காக படிக்கல அர்த்தம் அப்போ தேவன் சொல்கிறார் வழிகளை சத்தமாக சொல்லுங்கள் சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் ஒன்று ஏழு உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்ல திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஒரு தடவை சொன்னாலே ஒரு ஆயிரம் தூரம் சொன்ன மாதிரி அப்போ ரெண்டு தூரம் சொன்னால் எத்தனை தடவை உங்கள் வழிகளை நான் சொல்கிற புரிஞ்சு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறார் அப்படி என்ன அர்த்தம் என்னன்னா வழி சரியில்லை உன் வழி அது யாரை பார்த்துருவோம் சொல்கிறாரு முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் இவருக்கு மேல ஒருத்தர் ஆராதனை பண்றார் சொல்ல முடியல இவர் யாரு யூதாவின் சத்தமாக சொல்லுங்க தலைவா சொல்றீங்க யாரையோ தலைவா தலைவான்றோம் இவர் யாருக்கு தலைவர் அப்போ இவர் அநேகருக்கு அநேகரை ஆராதனைகள் நடத்துகிறவர் புரியுதா அநேகரை ஆராதனைக்குள்ளே ஏன்னா யூதாவுக்கு தலைவர் தேசத்துக்கு தலைவர் யூதா என்றால் துதிக்கிறவர் பாடுகிறவர் அடுத்து இருந்தேன் <laughs> எத்தனை வருஷம் இருந்தீங்க குமார் நீங்கள் அந்த ஆசாரி எத்தனை வருஷம் வருதீங்கன்னு ஏழு எட்டு வருஷம் நான் பதினாறு வருஷம் ஒரு ஆசாரி கிட்டே இருந்தேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் இங்கே நிற்கிறேன் பதினாறு வருஷம் இருந்தேன் அவர் நல்லவரா கெட்டவரானது அடுத்த விஷயம் ஒரு ஆசாரி கிட்ட பதினாறு வருஷம் இருந்தேன் புதுதான் நிறைய பாடம் கற்றுக்கினேன் ஒரு நாள் அந்த பாஸ்டர் அம்மா என்னை வந்து புதினா வாயின சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ இருபத்தொம்பது வயசு நான் போய் கொத்துமல்லி வாங்கி வந்துட்டேன் அந்த அம்மா கேட்டாங்க யோ இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்து கொத்துமல்லிக்கும் புதினாவுக்கு என்ன இல்லை முன்னால் வாங்கி தந்தேன்னு தெரியும் எனக்கு நான் கடைக்கே போனதில்லை நான் சொல்ல வந்த விஷயம் எல்லா வேலையும் செய்யணும் அந்த இடத்துல இப்போ நான் ஒரு பிரதான ஆசையாட்டி இருந்தனால தான் என்னை கருத்தில் நான் ஒரு பிரதான ஆசை வச்சுருக்கிறார் புதா எனக்கு என்கிட்ட ஒரு எண்பது இது வரைக்கும் நான் ரெண்டாயிரம் பாஸ்ட்டை உருவாக்கியிருக்கிறேன் இப்போ சொல்கிறார் அவங்களுக்கு சொல்கிறாரு உங்கள் வழிகளை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இதை பாவிக்கு சொன்னால் பரவாயில்லை ஒரு குடியரனை சொன்னால் பரவாயில்லை யார்கிட்ட சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் யார் அவர் துதிக்கிறவர் நல்ல ஆரம் நடத்துவார் இரண்டாவது ஆசாரியர் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் சத்தமாக அவருடைய வேலை என்ன தெரியுமா அவருடைய வேலை இப்போல்லாம் நாம் எல்லாம் நேராக ஜெபிக்கிறோம் அப்போ நேராக ஜோம் பண்ண முடியாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வரீங்களா தம்பி மேலே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பயப்பட அதிகமாக பா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் நீ கொடுத்து தான் பா ரைட் நல்ல முடியும் சீக்கிரமாக வா டைம் ஆகிடுது ரைட் பழைய பாட்டில் ரெண்டு ஊழியர் இருந்துச்சு ஒன்று ஆசாரிய ஊழியம் நீ உங்களை பாருமா தம்பி நீ இந்த பக்கம் வா நீ இந்த பக்கம் பாரு அந்த பக்கம் பாருமாங்க இவர் வந்து ஆசாரியர் சொல்லுங்கள் ஆசாரியன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஊழியம் என்னென்னா பலி செலுத்துவது பாவங்களை சுமப்பது ஜனங்களுக்காய் பறிந்து பேசுவது என்ன வேலை இவருக்கு வேலை தே மனிதன் தேவனோடு நேரடியாக பேச முடியாது இவர் பாவங்களை சுமப்பார் பாரங்களை சுமப்பார் மனிதன் சொல்லுவதை கேட்டு ஆண்டுக்கு சொல்லுவார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை என்ன வேலை என்ன வேலை அவன் கோழி எடுத்து வருவான் புறா எடுத்து வருவான் ஏதோ ஒன்று எடுத்துன்னு வருவான் காலை எடுத்து வருவான் இதை அடிக்கணும் பலி செலுத்தணும் பாவங்களை சுமப்பார் பாரங்களையும் சுமப்பார் சுமப்பே தம்பி ஒன்று சுமக்கிறது ரெண்டு பேர் ஒன்று நினைக்கிறேன் ரைட் சொல்லுங்கள் ஆசாரியர் இவருடைய முகம் என்றைக்குமே ஃபோக்கஸிங் பீப்புள் 
நோத்தறுப்பார் அவர் தீர்க்க தரிசி இவர் வேலை என்னென்னா தேவன் சொல்லுவதை கேட்டு மனிதனுக்கு சொல்லுவார் அன்னைக்கு பைபிள் கிடையாது அன்னைக்கு ஊழியக்கார் கிடையாது அப்போது தேவன் சொல்லுவதை கேட்டு மனிதனுக்கு சொல்லுவார் இப்போ மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அங்கே ஆகா என்னும் தீர்க்க தரிசி இருக்குதா ஆகா என்னும் ரைட் இவர் யார் ஆமாம் இவர் வேலை என்ன பாரங்களை சுமப்பார் டெய்லி வருவாங்க என் புருஷன் அடிக்கிறான் என் முன்னாடி சண்டை போடுறா என் பையன் அப்படி என் பிள்ளை இப்படி கேட்டு 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 டயர்ட் ஆகிடுவார் இவர் அப்படியே இங்கே சொல்லுவார் போய் என்னால் மனிதனும் தேவனும் சந்திக்க முடியாத ஒரு காலம் ரெண்டாவது அன்றைக்கி நம்ம பேசுகிறோமே ஜபம் பண்ணுறோமே அப்போலாம் ஜபெல்லாம் பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு திருப்பார் அங்கே ஒரு திருப்பார் இவர் தான் போய் சொல்லணும் எல்லாமே ரெண்டாவது இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு காரியம்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க இப்படி சொல்லணும் இவர் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவார் இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணு புரிய மாட்டேங்குது இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறீங்களே உங்கள் பாஸ்டில் கேட்குறீங்களா இந்த பொண்ணை பண்ணலாமா இந்த பையனை பண்ணலாமா அடைந்தால் மகாதேவி இல்லையல் மரணதேவி அந்த பையன் தான் வேணும் அந்த பொண்ணு தான் வேணும் கடைசி கவனிங்க அன்னைக்கு அந்த அந்த பையன் தான் வேணும் எதனால் அந்த பையன் தான் ஷாருக் கான் மாதிரி இருக்கிறான் சல்மான் மாணிக்கா இருக்கிறான் அன்னைக்கு அவன் சோப்பாக இருந்தான் இப்போ இந்த பொண்ணு கண்ணு சோப்பாகிடுச்சு அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் புரிதா இப்போ சொல்கிறான் இப்படி சொன்ன புரியல அன்னைக்கு ஓடி ஓடி லவ் பண்ணான் இன்னைக்கு ஓடி ஓடி ஆசிட் ஊற்றுறான் அன்னைக்கு சொன்னான் நீ இல்லைனா நான் இல்லைன்னு சொல்கிறான் இன்னைக்கு சொல்கிறான் உன்னை நீ இருக்கணும் நான் இருக்கணுன்றான் அன்னைக்கு உன்னை பார்த்தா தூக்கம் வரலன்னா உன்னை பார்த்தா இப்போ வாந்தி வருதுன்றான் நேற்று எப்படி பார்க்குற உன் கதையை சொல்கிறனோ ஓடி ஓடி லவ் பண்ணான் இப்போ ஓடி ஓடி ஆசிட் ஊற்றுறான் இது எல்லாம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் புலோ சொல்லுங்கள் பரலோக காதலுக்கு பூலோக காதல் தடை சத்தமாக சொல்லுங்கள் லவ் பண்ணுறவன் ஜோம் பண்ண மாட்டான் லவ் பண்ணுறவன் சபைக்கு வர மாட்டான் அவனுக்கு இந்த காதல் தோணுமா அந்த காதல் தோணுமா சத்தமாக சொல்லுங்கள் இன்னொரு முறை சொல்லுங்கள் இது பெருசு அது மாறவே மாறாது இது நல்லா இருந்தால் நீங்கள் டாலிங் பல்லு பிடிச்சா நீங்கள் ஆண்டி அதனால் புரிதா உங்களுக்கு இப்போ தான் உங்களை அன்பே ஆறு உயிரேன்னு சொல்கிறான் நீங்கள் பல்லு போச்சுன்னா அவ்வளோதான் நீ முன்னால் போ நான் பின்னால் வரேன்றான் சரி இப்போது இவங்க இவங்கெல்லாம் சொல்கிறார் ஆண்டவர் உன் வழிகளை சிந்தித்துப்பார் ஆச்சரியமாக இல்லை இவர் யார் இவர் என்ன போய் சொல்றீங்க இவர் யார் இங்கே இருக்கிற யோசுவா யார் பாஸ்டர்களுக்கெல்லாம் பாஸ்டர் அவர் அப்பா நல்லா கவனிங்க அவர் வழியே சரியில்லைன்னா நம்ம மொழி எப்படி இருக்கோம் நல்லா சொல்லுங்கள் சாட்சி சொல்கிறது முக்கியம் இல்லை பிரதர் இவர் ஒரு பாஸ்டராக மாறுவீங்க நம்புறீங்களா ரைட் தம்பி இவர் திருக்கசையை மாறிடுவேன் ரைட் அதில் என்ன விஷயம்னா ரெண்டு பேருமே சரியில்லைன்றார் அவர் இப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார் ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அவரை பார்த்து அவர் யாருங்க இப்போ டின்னர் அவர் யார் ஐயா ஆசாரியர் இவர் யாருங்க இப்போ திருக்கு தரிசிங்க தலைமையில் கை வச்சாருன்னா எல்லாம் சொல்லுவார் இப்போ இருக்கிறவங்களாம் வித்தியாசமாக சொல்கிறாங்க வடக்கே இருந்து மாப்பிள்ள வருது தெற்கே இருந்து பொண்ணு வருதுன்றாங்க கடைசியில் பார்த்தா எதிர் வீட்டிலேருந்தே வருது புரிது அவங்களுக்கு வடக்கே இருந்து மாப்பிள்ள வருது தெற்கே இருந்து பொண்ணு வருது கடைசியில் எங்கே தான் வருது நாங்கள் வந்தால் டீ கொடுக்குறீங்க தீர்க்கம் சொல்கிறவங்க வந்து ஆர்லிஸ் கொடுக்குறீங்க ஏன்னா அநியாயமாக இல்லைதெல்லாம் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி ஒரு அம்மா ஒருத்தர் ஜோ பண்ணுறார் நேற்ற காலத்தில் குமா ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அந்த மாதிரி சொல்லுது நான் கர்ப்பப்பை எடுத்துகிட்டேன் பாஸ்டர் புரிய உங்களுக்கு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே சரியில்லைன்றார் இவரும் சரியில்லையா இவரும் சரியில்லையா என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் உங்கள் வழிகளை ஆண்டவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குமா தப்பாக இருக்குமா இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இந்த தம்பியை பார்த்து தம்பி நீ சரியில்லை உன் பார்வை சரியில்லைன்னா அவன் சொல்லுவான் பாஸ்டர் ஏன் பாஸ்டர் அவர் கூப்பிட்டீங்க என்னை பார்த்து என் பார்வை சரியில்லைன்றாரு சொல்லுங்கள் ஊழியக்காரன் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் உங்களை சொல்கிறேன் ஒரு ஊழியக்காரன் வேணான்னா வேணாம் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் வேணான்னா இந்த பொண்ணு வேணாடா பாஸ்டருக்கு போகாமல் என்னங்க 
பாஸ்டர் நீ கல்யாணம் பண்ணுறது எனக்கு நடா போகிறாமே இந்த அம்மா சொல்லுது அந்த பையன் ஊழியெல்லாம் செய்வான் பாஸ்டருக்கு பொறாமல் வந்துச்சு அவர் இங்கே சபா ஆரம்பிச்சிட போகிறான்னு அந்த பையனை வானான்னு சொல்லிட்டார் அவர் அந்த பையன் நான் வானான்னு சொல்லலை கடைசியில் உண்மையாக வானான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவன் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு 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 எங்கள் சத்துல ஒரு காமெடி ரொம்ப வருஷமாக என்கிட்ட இருக்கார் அவர் ஒரு ஒன்று ஸ்கூல் கொடுத்து பாஸ்டர் வந்துருங்கன்றார் என்னங்க நான் யோசித்தேன் ஃப்ரூப் காட்டு ஃப்ரூப் பார்க்குறேன் இல்லை பாஸ்டர் கல்யாணம் கல்யாணம் தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக கிறீங்களான்னு கேட்குறான் என்னை பார்த்து புரியல இல்லை யாரோ நடத்துகிறான்னு கேட்டேன் நீ தான் நடத்துறீங்கன்றான் நான் நடத்துகிறேனா என்னை கேட்கவே இல்லை என்னங்க ஏன்டான்னு கேட்டேன் மண்டபம் ஃப்ரீ அப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது பாஸ்டர்ன்றான் மண்டபம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நான் ஃப்ரீயாக இருக்க இருக்கணும்ல என்னுடைய பார்க்குறீங்க சொல்லுங்கள் அவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் இலவசம் ஆனால் மலிவு அல்ல சத்தமாக சொல்லுங்கள் அவர் எப்படி நினைக்காதீங்க புரிதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீ அவரோட படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அவர் அவரை படிச்சிருக்கிறாரு சொல்லுங்கள் ஆசாரியர் இப்போ அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாரு என்ன இல்லை வழிகள் வழிகள் சரியாக சொல்கிற வழி என்ன இல்லை சரியில்லை வழி ஆசாரிக்கு இந்த கதினா அறகுற ஜபம் அறகுற வேத வாசிப்பு இன்றைக்கி வந்து அடுத்த அடுத்த வாரம் தான் என்று காண்பேனோ புரியவே இல்லை இல்லை கல்யாணத்துக்கு வரான் அப்புறம் கல்லறைக்கு தான் வரான் அவன் மூணு தடவை வரான் ஒன்று குழந்தையாக இருக்கும் போது வந்தான் ஞானத்தாய் ஞான தகப்பன் அப்புறம் நான் கல்யாணத்தில் பார்த்தேன் அப்புறம் அவனை எப்போ பார்ப்பேன் எப்போ பார்ப்பேன் தம்பி பெட்டியில் பார்ப்பேன் அப்படி இல்லைங்க யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஆசாரினை பார்த்தேன்னா சொல்கிறாரு அதுக்கு அர்த்தம் என்ன மொழி சரியில்லை கரங்களை சொல்லுங்க தேவனே என்னை நானே சிந்திச்சு பார்க்குறேன் உலகத்தில் சொல்கிறான் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் புரிய புரியல இல்லையா பைபிள் தெரியுதோ இல்லை தெரியுது உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் இவரை பற்றி நான் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது தமிழ் புரியுது நான் சொல்கிறது இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிஸ்டர் நான் ஜோ பண்ணேன் தம்பி உன்னை பற்றி எனக்கு கத்தை சொன்னார் உன்னா நம்பர் போய் உன்னை பற்றி எங்கிட்டே சொல்ல போகிறார் உன்னை பற்றி உங்கள்ட்ட தான் சொல்லுவார் அப்படி யாராக சொன்னாங்கன்னா நம்பவே நம்பாதீங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சிஸ்டர் நான் நைட்டு ஜோ பண்ணேன் ஆவியான உனக்கு உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு புரியுது அவனுக்கு புரியுதா பாப்பா உனக்கு ஒரு கர்த்தர் ஒரு மாப்பிள்ளை கொடுத்துக்கிறாரு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லுவார் அந்த மாப்பிள்ளை சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுங்கள் தேவன் என்னோடு கூட நேரடியாக பேசுவார் இன்னொரு மூலமாக பேச மாட்டார் அந்த வார்த்தை படிங்க கடைசி வார்த்தை ஆகாய் ஒன்று ஒன்று கடைசி வார்த்தை கர்த்தர் கர்த்தர் சொன்னது கர்த்தர் சொன்னது என்ன ஒரு நிமிஷம் பாருங்க ஒரு நிமிஷம் அந்த சொல் பேச்சு கீழ்ப்படிஞ்சிருந்து அந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்க மாட்டார் அந்த சத்தத்தை விட சத்தம் கேளுங்க கர்த்த சொன்னது பாருங்க இப்போ இவர் சொல்றாரு அந்த பிள்ளைங்கிட்ட அவங்க மக கிட்ட போய் இப்படி பண்ணுமா இப்படி பண்ணுமான்னு அதை நீ பண்ணிட்டுன்னா உன் வழியை சிந்திச்சு பாரு சொல்லுவாரா நான் சொல்ல தமிழ் புரிதல் எல்லாருக்கும் தமிழ் புரிதா தம்பி இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேன் நீ செய்யல என்ன சொல்லுவேன் செஞ்சுட்டு என்ன சொல்லுவேன் சூப்பர் சொல்லுவேன் சொல்ல மாட்டேண்ணா அப்படி சொல்லுவேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அவர் சொல்லியும் கீழ்ப்படியலை என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க ரெண்டாம் வசனம் படிமா ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனத்துடைய மூன்றாவது வரி ரெண்டாம் வசனத்துடைய மூன்றாவது வரி இன்னும் வரவில்லை இன்னும் நேரம் வரவில்லை இன்னும் காலம் இன்னும் காலம் இன்னும் சத்தமா காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் பைபிள் படிக்கணும் பைபிள் படிமா சபைக்கு வாமா தமிழ் அப்படியே சொல்லுமா திருப்பி சொல்லு சத்தமா சொல்லுங்க நான் சொல்ல புரியுதா இப்போ யாருக்கு யார் பதில் சொல்கிறது காலங்கள் அவர் தான் கொடுத்தார் கரங்களை சொல்லுங்கள் காலங்களை கை நடி சொல்லுங்க காலங்களை இப்போ அது அதனுடைய அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் நேரம் இல்லை சொல்லுங்க எல்லாரும் யாருக்கிட்ட போய் ஹலோ அவர் தான் சுவாசம் கொடுத்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் நேரம் இல்லைன்னா இப்போ பாச சொல்கிறாரு இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் வராரு நீங்கள்லாம் வாங்க நாங்கள் பொண்ணு பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறோம் 
என்ன நாங்கள் காது குத்த போகிறோம் நாங்கள் கர்மாந்திரத்துக்கு போகிறோம் அநியாயமாக இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு நான் நேரம் தரவில்லை என்றால் எனக்கு அவர் நேரம் தரமாட்டார் இத்தனை பேர் புரியுது தேவனுக்கு நான் நேரம் தரலைன்னா என் கதை முடிஞ்சிடும் எல்லாம் கதை சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு சொல்லுங்கள் எல்லாம் வாட்சி பார்த்து என் நேரம் தேவனுக்கு என் சரீரம் தேவனுக்கு என் பணம் தேவனுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் பணம் தேவனுக்கு என் நேரம் தேவனுக்கு என் உழைப்பு தேவனுக்கு என் திறமை தேவனுக்கு அவர் தந்த எல்லாம் தேவனுக்கு நல்லா சமைப்பீங்களாம்மா நல்லா சமைப்பீங்களா எனக்கு ஒரு நாள் சமைச்சு கொடுத்துக்குறீங்களா கொடுத்துருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் சாப்பிட மாட்டார்ல நீங்களே சொல்லிடுறீங்க எனக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து வசனம் பேசுகிறேன் அப்போ தான் செருப்பு போடுறேன் வெளியே வந்து அந்த அம்மா கேட்குது பாஸ்டர் டீ குடிச்சிட்டு போங்கன்னு அந்த ஆள் சொல்கிறாரு நம்ம வீட்டில் சாப்பிட மாட்டார் ரெடி அப்படின்றார் இது செட்டப் இது ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்கிறேன் டீ கொடுக்கல நான் செருப்பு போடுற போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க டீ குடிச்சிட்டு போங்க பாஸ்டர்னு அந்த புண்ணியமான் சொல்கிறான் நம்ம வீட்டிலலாம் அவர் குடிக்க மாட்டாருன்னு என்னது இது இது என்னதுன்னு கேட்டேன் கொடுக்காத ஒன்றுக்கு சொல்லுங்கள் தேவன் சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் நான் சொல்கிற வார்த்தை எப்படி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை அவர் சொன்னது என்னவென்றால் பாருங்கள் பாசை சொல்கிறாரு உங்களை பார்த்து தம்பி நாளை காலை ஒரு சின்ன வேலை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு நீ என்ன சொல்லுவேன் நீ என்ன சொல்லுவேன் பொதுவாக ஆகட்டும் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லுவ தம்பி தீர்க்க தரிசிக்கிட்டு கேட்குறேன் கேட்டு சொல்கிறேன் எனக்கு வேலை இருக்குது பாஸ்டர் ஏதோ ஒன்று சொல்லலாம் இவரும் ஸ்ட்ரைட்டாக என்னது ஸ்ட்ரைட் பதில் என்னது பாப்பா ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பதில் சொல்கிறேன் உங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க ஏமா ரெண்டு பாத்திரத்து தொலக்குமானு நீ முக்காடு போட்டு அந்நிய பாஷை பேசுதுன்னு அர்த்தம் அந்நிய பாஷை குறி மேலோட போவாது நிறைய பசங்க அப்படி தான் வேலை செய்ய சொன்னால் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா அம்மா பேய் மாதிரி தாத்து நீ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற நீ தான் பேய் இப்போ தேவன் சொல்கிறாரு எனக்கு ஊழியம் செய்கின்றார் அவன் என்ன சொல்கிறான் சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியில் தேவனுக்கு நேரம் தரல எல்லாம் கரம் சொல்லுங்கள் கரங்களை போய் சொல்லுங்கள் ஐயா பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுங்கள் ஐயா தேவனே நீ தாங்க எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தீங்க நீங்கள் தான் சுவாசம் கொடுத்தீங்க நீங்கள் தான் வேலை கொடுத்தீங்க நீங்கள் தான் மனைவி கொடுத்தீங்க நீங்கள் தான் பிள்ளை கொடுத்தீங்க உங்களுக்கே நேரம் இல்லைன்னா எப்படி அநியாயமாக இல்லை இது எப்போ எப்படி பாப்பா காலங்கள் அவர் கருத்தில் இருக்கிறது அவற்றை போய் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ வேறு இங்கிலீஷ் படிச்சுக்கிறீங்களா இங்கிலீஷ் பைபிள் இங்கிலீஷ் பைபிளில் நோ டைம் என்ன சொல்கிறாங்க சொல்லுங்கள் கரங்களை உயர்த்தி அண்ட வரை என் நேரம் உங்களுக்கு தான் சத்தமாக என் வாழ்க்கை உங்களுக்கு தான் ஆயிரம் கார் இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் ஒரு பேர் ஏடி சாமுவல்னு ஒரு பேர் அவர் தமிழகத்தில் இருக்கிற எல்லா அந்த ஓவர் பிரிட்ஜியும் அவர் தான் டிசைன் பண்ணுறார் அங்கே இருக்கிற அந்த மவுண்ட் ரோட் மவுண்ட் ரோடு இருக்குது இல்லையா அண்ணா அந்த மவுண்ட் ரோட் ஃப்ளை ஓவர் சஃபேர் தியேட்டர் அவர் தான் டிசைன் பண்ணவர் சென்னையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஃப்ளை ஓவர் டிசைன் பண்ணவர் அவர் தான் அது மட்டுமல்ல துபாய் மஸ்கட் உலகத்தின் பல தேசங்கள் டிசைன் பண்ணுற அவர் தான் இஸ் அ டிசைனர் ஆனால் எல்லா நேரம் சபைக்கு போயிடுவார் நான் சொன்னேன் கேட்டேன் எப்படி அவங்களால முடியுதுன்னு ஆண்டர் முதல்லையா அப்புறம் ரெண்டாவது பாஸ்டர் அவர் ஒரு அர்த்தம் சொன்னார் கிட்ட எங்கள் பாச சொல்லிட்டாருன்னா நான் அதை தட்டவே மாட்டேன் தம்பி புரியுதா இஸ் த நம்பர் ஒன் டிசைனர் இன் ஏஷியா ஆசியாவிலே ஃப்ளை ஓவர் டிசைன் நம்பர் ஒன் அவர் அப்படிப்பட்டவர் சொல்கிறாரு எங்கள் பாச ஒன்று சொல்லிட்டாருன்னு செய்ய மாட்டேன் நான் சத்தமாக சொல்லுங்கள் கீழ்ப்படுறீங்களா நாங்கள் கத்தி கத்தி சாவரோம் ஒருத்த கூட கீழ்படிய மாட்டேன்றோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த சர்ச்சை யாருக்கு பெருகுறா இந்த சர்ச்சை யார் பெருகுவீங்க இந்த சர்ச்சை யார் பெருகுதுன்னு கேட்டேன் பாஸ்ட் பிள்ளைங்க தான் பெருகுவீங்களா யார் பெருகிறதுங்க சூப்பர் நில்லுங்களேன் நீங்கள் பாஸ்ட் பங்களா சரி யார் சேர் போடுவா தம்பி என்ன பண்ணுவோம் தம்பி நீ சும்மா வந்து வந்து போயிட்டு போயிட்டு வருவேன் யார் சேர் போடுவீங்கன்னு கேட்குறேன் வந்து போவீங்களா இல்லை இங்கே ஏதாவது வேலை செய்வீங்களா ஒன்று சொல்லட்டுமா ஆண்டவருக்கு பயன்படாத நீங்கள் உங்களுக்கே பயன்பட மாட்டீர்கள் சொல்லு எல்லாரும் 
ஆண்டு பயன்படாது நான் எனக்கே பயன்பட மாட்டேன் உங்கள் பொண்டாட்டிக்கே நீங்கள் பயன்பட மாட்டீங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கே நீங்கள் பயன்பட மாட்டீங்க உண்மையாக பொய்யா கர்த்தர் சொன்னது என்னவென்றால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏற்ற கா முதல்ல கீழ்ப்படியில் அப்புறம் தேவனோடு கூட முரட்டாட்டம் இது எப்படி இருக்கும் இந்த வார்த்தை இப்போது உங்கள் அப்பா ஒன்று சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிற எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு எதுக்கு நீ அமெரிக்கா போகிற எனக்கு டைமே இல்லை டைம் நீ உண்டாக்கணுமா டைம் உன உனக்காக காத்திருக்குமா மூணாவது மூணாவது ஆடம்பரமான வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் செயல்படுத்த முடியாவிட்டாலும் செயல்படுத்த முயற்சிப்பேன் எல்லாம் பைபிள் கையில் சொல்லுங்கள் எல்லாம் பைபிள் கையில் எடுத்து சொல்லுங்கள் இதில் எல்லாமே செய்ய முடியாது சொல்லுங்கள் எல்லாமே செய்ய முடியாது ஆனால் முயற்சி பண்ணுவேன் சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஏற்புடையது அல்ல ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் நம்ம புரியுதுங்களா ஏற்புடையது அல்ல தசம பாகம் தசம பாகம் கொடுக்குறது மூலம் கொடுக்குறீங்களா ஆண்டரை ஏமாத்தினா அப்புறம் உன்னை ஏமாத்திருவாரு ஆண்டவரை ஏமாத்தி நீ வாழ முடியாது ஆண்டு துக்கப்படுத்தி வாழ முடியாது இல்லை சொல்லுங்கள் ஏற்புடையதா இல்லாவிட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் செய்ய முடியாவிட்டாலும் செய்ய முயற்சிப்பேன் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரே வார்த்தை என்னது ஒரே வார்த்தை என்னது ஒரே வார்த்தை என்னவே சத்தமா தம்பி இப்போ வரலன்னா உனக்கு எப்போ வரும் ஆங்கிலத்தில் பழமொழி இருக்கிறது இஃப் நா இஃப் நாட் நவ் நெவர் இப்பொழுது இல்லை என்றால் எப்பொழுதும் இல்லை நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீ ஐந்து நாலாம் வசனம் நாலாம் வீடு பாழாக கிடக்கும் போது இந்த வீடு பாழாக கிடக்கும் போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ கொடுமை இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு ஹலோ ஆண்டுடைய வீட்டை கட்டுங்க கத்தும் வாழ்க்கையை கட்டுவார் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த வீட்டை கட்டுங்க உங்கள் வீட்டை கட்டுவார் தசனம் போடுறது இந்த வீடு பாழாக இருக்கும் போது தெரியுமா வெல் ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுஸ் ஆடம்பரமான வீடு பங்களா ஏசி புரியுதா உங்களுக்கு எல்இடி எல்லாமே அதாவது ரொம்ப லக்ஸூரியஸ் ஹவுஸ் எப்படி வாழறாங்களா இந்த வீடு பாழாய் கிடக்க எப்படி இருக்கிறீங்க ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் கூடியிருந்தேன் ஒரு வாடகை வீட்டில் பதிமூணு கொடுத்துருந்துச்சு அந்த வீட்டில் அந்த வீட்டில் ஒரே ஒரு பாத்ரூம் அதுக்கு பாதி கதவு கிடையாது எனக்கு பெண் பா மாப்பிள்ளை பார்க்குறதுக்காக எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என் வீட்டை பார்ப்பாங்க அந்த வீ அந்த சூழ்நிலையை பார்ப்பாங்க யாருமே ஜவமெண்ட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க புரியுதா புரியலையா எது புரியுது பதிமூணு கொடுத்தணும் கரண்ட் இல்லை செங்கல் தர பதி சின்ன வீடு எல்லாம் அப்படி போயிட்டு போ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன் கவனிக்கிறீங்களாமா ஒரு அறுபது சபை எழுபது சபை கட்டினேன் ஆனால் நான் எங்கே இருந்தேன் அதே வீட்டில் தான் இருந்தேன் ஆனால் தேவன் காலப்போக்கியில் எனக்கு வீடு கொடுத்தாரு அந்த வீட்டில் பதிமூணு பெட்ரூம் பதிமூணு பாத்ரூம் இருக்குது ஏன் தெரியுமா நான் ஒவ்வொரு முறை சபை கட்டும்போது ரிப்பன் கட் பண்ணும்போது எங்குள்ள என் மனுஷங்க பேசும் உனக்கே சர்ச்சு கிடையாது உனக்கே வீடு இல்லை நீ எல்லாம் ஊரெல்லாம் சபை கட்டுற ஆனால் ஒன்று தெரியும் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் செய்வார் ஐயா புரியுதுங்களாயா பதிமூணு பெட்ரூம் பதிமூணு பாத்ரூம் இருக்குது அது என்னன்னு கேட்குறீங்களா அது ஒரு கல்யாண மண்டபம் அதை கட்டவன் தண்ணியில் சொல்லி விட்டு போயிட்டான் இப்போ தண்ணி கொட்டினே இருக்குது சொல்லுங்கள் ஆண்டர் ஆண்டருக்கு விட்ட ஆண்டருக்கா நீ வீடு கட்டினா சொல்லு பாப்பா எங்கள் மனைவி கூட சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் சபை கட்டுறீங்க ஒரு நாள் சச்சு வாங்குறீங்க இடம் வாங்குறீங்க நம்ம பிள்ளைங்க மூணு பொண்ணுங்க எனக்கு மூணு பொண்ணுங்க எல்லாம் வாடகை வீட்டில் கூடியிருக்கிறோம் கவனிங்க ஆனால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் செய்வார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய வீட்டை நான் கட்டினால் என் வீட்டை அவர் கட்டுவார் 
என் குடும்பத்தை கட்டுவார் என் தொழிலை கட்டுவார் என் வாழ்க்கை கட்டுவார் என் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை கட்டுவார் அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா கட்டி பாருங்க கத்த உதவி செய்வார் அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நம்ம சொல்கிற நம்புறீங்களா நம்புறீங்களா அட்ரஸ் வேணால் தரையும் வீட்டுக்கு எப்போ வாங்க பாஸ்டர் அடிக்கடி வந்திருக்கிறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை அம்பானி குடும்பத்தெல்லாம் பிறக்கலை அவர் வீட்டை கட்டுங்க உங்கள் வீட்டை அவர் கட்டுவார் நம்பரே தம்பி வாட வீட்டில் இருக்கலாம் சொல்கிறேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் அவர் வீட்டடி கட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டை கத்துற கட்டுவார் முதல்ல வார்த்தை கீழ்ப்படியில் இரண்டாவது தேவனுக்கு நேரம் தரல மூன்றாவது சபை குறித்த பாரமே இல்லை இந்த வீடு பாழாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டாவது நாலாவது சொல்கிறாரு நீங்கள் சம்பாதிச்ச உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை நாலாம் வசனம் அதிலே ஆறாம் வசனம் திரளாய் விதைத்து திரளாய் விதைத்து கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கொஞ்சமாய் அறுக்கிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை கவனிங்க ஆண்டோருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியில் என்ன ஐயா நான் உங்களை சபிக்கல நீ எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் நிற்காது திரளாய் விதைத்தும் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் புசித்தும் உடுத்தியும் அப்போ நீ எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் அதுல பலன் கிடையாது குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை அதுல போட்டிருக்குது அது அர்த்தம் தெரியுமா நீ எவ்வளவு முயற்சி பண்ற நத்திங் சக்சஸ் விதைப்பது என்ன கிடைக்கல ஐயா தொழில் பண்றோம் எதுக்காக தொழில் பண்றோம் நாளுக்கா சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தொழில் பண்ணி என்ன செய்யல சாப்பிட்டும் திருப்தி இல்லை உடுத்தியும் சம்பாதித்தும் பொத்தலான பயில போடுது அப்ப நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஆண்டவருடைய காரியங்களை நீங்க சரியா இல்லைன்னா உடைய உழைப்பு அத்திருமையனா போயிடும் புரியுதா படிக்கிறீங்களா படிக்கிறீங்களா முதல்ல பைபிள் படிங்க அப்புறம் படிங்க ஐஏஎஸ் ஆயிடுவீங்க ஐபிஎஸ் ஆயிடுவீங்க பெரிய ஐடியில் வேலை செய்வீங்க அவர் ஐடியில் ஒரு பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறார் ஆனால் எல்லா வேலையும் செய்வார் சமையல் வேலை கூட செய்வார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா புரிதா உங்களுக்கு ஆண்டுடைய காரியம் செய்யுங்க கத்தவங்க வாழ்க்கை ஆசை வச்சுருவார் சொல்லுங்கள் வார்த்தை கீழ்ப்படியில் தேவடி நேரம் தரல ஆலயத்தை குறித்த பாரம் இல்லை கடைசி நமக்கு என்ன ஆச்சு இப்போது என்ன ஆயிடுச்சு நீங்கள் சம்பாதிச்சு சம்பாதி என்ன சம்பாதிக்க கொடுக்குறீங்க வக்கீலுக்கு டாக்டருக்கு மார்வாடிக்கு எனக்கு புரியுதா உங்களுக்கு போலீஸ்காரனுக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அப்போ மூணு காரியம் சொல்லி பிடிக்கிறேன் என்ன செய்யணும் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் சொல்லுங்கள் கீழ்ப்படிவேன் சத்தமாக சொல்லுங்கள் கீழ்ப்படிவேன் மல்கா ஆகா ரெண்டாம் அதிகாரம் படிங்க கீழ்ப்படிவேன் ஏழாம் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதியிலே எஸ் படி படிமா ஆக என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் 1 7 உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று என்ன பாருங்க எல்லாரும் என்ன பாருங்க எட்டாம் வசனம் படிங்க என்ன சொல்லுங்க மலையின் மேல் மலையின் மேல் ஏறி போய் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இல்ல சொல்லுங்க மலையின் மேல் சத்தமா சொல்லுங்க அர்த்தம் தெரியுமா இன்னும் ஆண்டவருக்காக பிரயாசப்படுவேன் சொல்லுங்க இன்னும் அதிகமாக ஜபிப்பேன் வேதம் வாசிப்பேன் ஊழியம் செய்வேன் அந்த மலையின் மேல் இந்த வார்த்தைக்கு மேலானே உயர்வானே உன்னதமானே சொல்லுங்க எல்லாரும் இந்த வாழ்க்கை சரியில்லை சத்தமா என் ஜப வாழ்க்கை சரியில்லை என் வேத வாசிப்பு சரியில்லை இதில் திருப்தி இல்லை சொல்லுங்க இன்னும் பார்த்து சொல்லுங்க இன்னும் கைப்பிடி சொல்லுங்க இன்னும் நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க நல்லா ஊழியம் பண்ணுங்க இது இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் மேலான வாழ்க்கை உயர்வான வாழ்க்கை உன்னதமான வாழ்க்கை ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அங்கே அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் தேவையெல்லாம் அவர் தருவார் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் புரிதா உங்களுக்கு இந்த கருத்து என்னவென்றால் காலேப் சொன்னால் எண்பத்தஞ்சு வயசு காலேபுக்கு இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரும் எண்பத்தஞ்சு வயசுல மலையில் ஏற முடியுமா எண்பத்தி வயசுல மலை ஏற முடியுமா ஐயா படிக்கிட்டே ஏற முடியல ஆனால் அவர் சொல்றாரு எங்கே ஏறணும் அர்த்தம் தெரியுமா இது போதாது இன்னும் தேவை சொல்லுங்க தேவனே நீ வைத்திருக்கிற மேலான மகிமையான உன்னதமான ஆசீர்வாதங்களை பெற இன்னும் நான் மேலே வரணும் 
சத்தமா சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லுங்க இன்னும் மேல வரணும் இன்னும் ஜெபிக்கணும் இன்னும் ஊழியம் செய்யணும் மேலே 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 எங்க போனோம் ஆனா பேய் எங்க பண்ண நம்மள பேய் கீழே கீழே பாரு பார் நல்லா பாரு ஃபேஸ்புக் பாரு யூடியூப் பாரு சினிமா பாரு என்ன ஜெயிலு பாரு புரிய மாட்டேன் இல்ல மாவீரன் பாரு தம்பி ரொம்ப சினிமா போயிட்டு நான் அதாவது நான் ரொம்ப நாள் சபைக்கு போனேன் ஆனால் ஞான சாரம் எடுக்கல அப்போ அந்த பாஸ்ட் என்னை பார்த்து கேட்டார் தம்பி ரொம்ப நாள் சபைக்கு வரீங்களே நீங்கள் இன்னும் ஞான சாரம் எடுக்க மாட்டேன்றீங்களே என்ன நான் சொன்னேன் ஐயா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் தான் கொடுக்குற உனக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னாரு அவன் நான் சொன்ன ஐயா சாப்பாடு எல்லாம் இருப்பேன் ஐயா சினிமா எல்லாம் இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் சொன்னேன் அவர் பேர் பாஸ் என்ரி ஜோசப் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா தம்பி ஞான சாரம் எடு எல்லாம் ஆண்டு பார்த்து பாருனார் முப்பது எட்டு எழுபது முப்பது எட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் சின்ன திரையிலையும் பார்க்கல பெரிய திரையிலையும் பார்க்கல புரியவே இல்லை இல்லை ரொம்ப பைத்தியம் தம்பி முட்டியா சினிமாவை விட்டுட்டியான்னு கேட்டேன் சொல்றது துணியும் சரியில்லையா மொபைலில் பார்க்குறல்ல ஐம்பத்தி ஒன்று வருஷம் ஆச்சு சின்ன திரையிலையும் பார்க்கல ஏன் தெரியுமா குமாரன் விடலை ஆக்கினால் மெய்யா விடலை ஆவியர்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்க இன்ன வரைக்கும் அந்த எண்ணமே வரல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா அதாவது தேவன் விடுவித்தால் ஒரு பெரிய விடுதலை சத்தமா சொல்லுங்க இப்போ நான் சொல்ல இந்த சொல்ல வந்த விஷயம் இப்போ படிங்க என்ன சொன்ன ஆகாய் அந்த ஆகாய் அடுத்து படிச்சு அடுத்து படிங்க ஆகாய் இல்லையே அடுத்த வசனம் நீங்கள் மலையின் மேல் ஏறி போய் சத்தமா சொல்லுங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க இந்த ஜப வாழ்க்கை போதாது இந்த வேத வாசிப்பு போதாது இந்த ஊழியம் போதாது இன்னும் மேலே போகணும் சத்தமாக சொல்லுங்க இன்னும் மேலே போகணும் உன்னை சொல்லட்டுமா எங்கள் அப்பா விட நான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரியாக வரணும் நம்பரே தம்பி என்ன பார்க்குறேன் அவர் புறா மட்டும் பரவாயில்ல உன் பிதாக்களின் ஆசிர்வாதத்தை விட உன் ஆசிர்வாதம் பெரிதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா நான் வந்து ஒரு பாஸ்கெட் இருந்தேன் சொன்ன பார்த்தீங்களா அவரை வச்சு தான் அவர் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் ஆனால் அவர் தான் என் பிள்ளைகளை திருமணம் பண்ணார் என் சர்ச் அவர் தான் டெடிக்கேட் பண்ணார் அவர் வார்த்தை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் போதித்த எல்லாரிலும் இவன் ஞானம் உள்ளவனாக இருக்கிறானார் அது ஒன்று போதுமே அவர் தொண்ணூற்றி மூணு வயசு அவருக்கு நான் போதித்த எல்லாரிலும் இவன் அந்த ஒரு வார்த்தை போதாதா எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் மலை மேல் ஏறணும் நேரம் உழைப்பு ஆசை ஆதங்கம் சீக்கிரம் வர சீக்கிரம் ஏற முடியாது இந்த லெவலுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன்னா அதுக்கு நான் பட்ட பாடுகள் ஏறாலும் நான் கொடுத்த கிரயங்கள் ஏறாலும் சொல்லுங்கள் மேலே சொல்லுங்க மலையின் மேல் சொல்லுங்க மேல் சொல்லுங்க மேலான கிருபை மேலான வரங்கள் மேலான வல்லமை பாட்டு பாடுறவங்க தம்பி இன்னும் மேலா அவன் சொல்ல மாட்டீங்களா டோன்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபை இதில் திருப்தி அடையக்கூடாது இன்னும் பாட்டு பாடுறவங்கெல்லாம் இன்னும் ஜபிக்கிறவங்கெல்லாம் மே சொல்லுங்கள் மேலே சத்தமாக சொல்லுங்கள் எதில் மேலே நான் சொல்லுங்கள்ங்க ஆண்டுக்குள்ளே மேலே போயிட்டீங்கன்னா உலகத்திலோடு நீங்கள் மேலே ஆகிடுவீங்க எந்த உலகங்களை பா இப்படி பார்த்துச்சோ அதே உலகம் அண்ணாந்து பார்க்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க ஒரு பெரியப்பா ஒரு சித்தப்பா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பேதையான படிக்காதவர் எங்கள் சித்தப்பா ரொம்ப படித்தவர் அடிக்கடி எங்கள் சித்தப்பா எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அப்பாவிட்ட சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா என் பையன் என் பையனாக இருந்தான்னா நானே வெட்டி போட்டுருவேன் எதுக்கு அவன் இதை படிக்கிறான் கேவலமாக இருக்குது அவன் இந்த மாத்திரை போய் சேர்ந்துட்டான் நாலு பேர் பார்க்குற நம்ம சிரிக்கிறாங்க என் பையனாக இருந்தால் நான் வெட்டி போட்டுருவேன்னு சொன்னார் யாரெல்லாம் என்ன அன்னைக்கு கேவலமாக பேசுனாங்களோ அவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி நிழல சாப்பிட்றாங்க இது உண்மை அவங்கள நான் தான் ஆதரிக்கிறேன் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே என்னை பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு கற்று வச்சுருக்கிறார் என்ன அது அவங்களுக்கு நாற்பத்தி மூணு நாடுக்கு போயிருக்கிறேன் அவன் அடுத்து இங்கே இருக்கிற பக்கத்தூர் கூட போனதில்லை ஒரு ஒரு பையன் கூட புது அவங்களுக்கு இதில் பெரிய கொடுமை என்னென்னா அவர் பிள்ளைகளுக்கே இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கே இன்னும் கல்யாணம் ஆகல நல்ல வசதி தான் நல்ல வாய்ப்பு தான் ஆனால் என்னை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே எங்களை பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு கத்திர மாற்றுவார் எங்கள் திரும்ப எதனால் 
எதனால் சொல்ல ஆண்டருக்குள்ள மேலே வசனத்தில் மேலே ஊழியத்தில் மேலே 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 போங்க உங்களை கத்தர் மேலே மேலே ஆக்கிடுவார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் நம்பர் ஒன் சொல்லுங்கள் 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 உழைப்பேன் ஜெபிப்பேன் வேலை செய்வேன் அடுத்த வருஷம் முடியுமா அடுத்த வருஷம் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து மலைகளை மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்டுங்கள் ஆமேன் பிரியமான <laughs> பசங்க எத்தனை பேருங்க உங்களுக்கு போன ரெண்டே பேர் தான் இதில் யார் மேல பிரியமாக இருப்பாங்கன்னு அவர் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சில உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் தேவர் என்பில் பிரியமாக இருக்கிறது அவர் சொன்னார் இதோ என் நேசக்குமாரன் நான் இவரில் பிரியமாக இருக்கிறேன் சின்ன கேள்வி உங்கள் மேலே பாஸ்ட் பிரியமாக இருக்கிறாரா இருக்கிறாரா அநியாயத்துக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு வரீங்க பதினோரு மணிக்கு வரீங்க ஆமீன் சொல்கிறது மூலம் ஓடி போயிடுறீங்க உங்கள் பின்னும் நாங்கள் ஓட வீடு பற்றி இப்போ தெரியுது மூலம் நீங்கள் ஓட நீனு பேசுவீங்களா அவர்கிட்ட நீனு சோத்திரம் சொல்லுவீங்களான்னு கேட்டேன் சொல்லுவீங்களா வயத்தான் சொல்ல மாட்டேயே சொல்லுங்கள் கரங்களை உயர்த்தி காசு பணம் வேணாம் சத்து சொல்ல சொல்ல காசு பணம் வேணாம் சொத்து சுகம் வேணாம் வீடு ஆஸ்தி வேணாம் நீங்கள் பிரியமாக இருந்தாலே எனக்கு போதும் சத்தமாக சொல்லுங்க எல்லாரை விட எல்லாவற்றை விட எம்எல்ஏ பிரியமாக இருங்க யோசேபுக்கு பன்னெண்டு பிள்ளைங்க ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் தான் பிரியமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா யோசேப்பின் மேல் பிரியம் வைத்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எம்எல்ஏ மட்டும் தான் பிரியமாக இருக்கிறார் சொல்லுங்க அவற்ற எம்எல்ஏ மட்டும் தான் பிரியமாக இருக்கிறார் சத்தமாக சொல்லுங்க எம்எல்ஏ மட்டும் தான் பிரியமாக இருக்கிறார் சத்தமாக சொல்லுங்க என் கருத்தர் எனக்கு தான் புரிய மாட்டேந்தில்ல என் ஆண்டர் எனக்கு தான் சத்தமாக அந்த மாட்டம் சொல்லுங்கள் என் மேலே தான் பிரியமாக இருக்கிறாரு உன் மேலே பிரியமாக இருக்கிறான்னு தெரியாது இருந்தால் நல்லது ஆனால் இல்லாவிட்டால் பிரியம் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு மூணு பொம்பளை பிள்ளைகள் மூணு மருமகன் இருக்கிறாங்க நாலு பேர பிள்ளைங்க எல்லாரும் மேலும் பிரியமாக இருக்கிறோன்னு தான் கேள்வி தான் அப்படி இருக்க முடியாது சொல்லுங்கள் எழுநூறு கோடி மக்கள் வசிக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தர் என் மேலே பிரியமாக இருக்கிறார் சொல் வீடு இல்லை காசு இல்லை பணம் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் தேவனுடைய பிரியம் மேலே இருக்குது ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆண்டருக்காக வேலை செய்யுங்க கருத்தர் பிரியமாக இருப்பார் ஆமீன் சொல்லுங்கள் நம்பர் ஒன் சொல்லுங்கள் கீழ்ப்படிவேன் அவருடைய சித்தம் செய்வேன் அவர் சொல்கிறதை கேட்டு செய்வேன் மலை மேல் ஏறுங்கள் என்னங்க ஆண்டவரே எனக்கு ரெண்டு முட்டி வலிக்குது ஆண்டவரே என்ன போய் இந்த வேலை செய்ய சொல்கிறீங்களே ஐயா இப்போ இந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியாது நமக்கு தெரியுமே தெரியாதா ஹலோ தெரியுமே தெரியாதா அப்போ தேவன் சொல்கிறாரு உன்னால் முடியும் என்ன சொல்லுங்கள் என்னால் முடியும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் என்னால் முடியும் பிரசங்கம் பண்ணுறியா தம்பி சங்கீதம் படிக்கிறியா சங்கீதம் பிரசங்கம் பண்ணுறியா எப்போவுமே பண்ணணும் சொல்லுங்கள் என்னால் முடியும் சொல் என்னால் முடியும் பாட முடியும் ஆராதிக்க முடியும் ஊழியம் செய்ய முடியும் கத்ததையாக செய்ய முடியும் இல்லைன்னா மலை மேலே ஏற சொல்லுவாரா அவன் பைத்தியமா இந்த பிள்ளைய போய் பிரதான் அவங்களுக்கு ஒரு பத்து கிலோ கொடுத்து சுமக்க சொன்னால் சுமக்கமா நம்முடைய உருவம் இன்னதுன்னு அவருக்கு தெரியும் எனக்கு அவனிங்க என்னை படைத்தவருக்கு என் பலமும் தெரியும் என் பலவீனமும் தெரியும் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் தெரியும் என்ன செய்ய முடியாதுன்னு தெரியும் சார் மலை மேலே ஏறுமா இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு ரொம்ப நாள் முதுகு வழி ஆண்டவரே எனக்கு கை வழி ஆண்டவரே கால் வழி ஆண்டவரே புரிதா அவங்களுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு நாலு அஞ்சு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நம்புறீங்களே அது எடுக்கிறது இவர் தான் அஞ்சு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு நாலு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் கூட்டம் இல்லாத நாட்களே கிடையாது எழுபது வயசு முடிஞ்சிச்சு ஆனாலும் தேவன் தந்த பலன் சொல்லுங்க அவர் தந்த பலத்தினால் ஓடுவேன் அவர் இன்னும் பலன் தருவார் என் கால்களை மான்களின் கால்களை போல் ஆக்குவார் உங்கள் பலவீனங்களை பார்க்காதீங்க அவர் பலத்தை மட்டும் பாருங்கள் உங்கள் இல்லாமையை பார்க்காதீங்க அவர்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் 
அது சொல்றாரு மலையின் மேல் ஏறு அங்க என்ன இருக்கும் ஆமீன் சொல்லுங்க அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு என்னவெல்லாம் தேவை அத்தனையும் தருவேன் மாதுளை தருவேன் ஒளிய மரங்களை தருவேன் தோப்புகளை தருவேன் தோட்டங்களை தருவேன் எல்லாவற்றையும் தருவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ரெண்டு படிங்க ரெண்டு படிக்குமா ரெண்டு இல்லையே என்னெல்லாம் தருவார் மலை மேல மலை மேல வெட்டி கொண்டு வந்து இல்ல இல்ல அதுலயே முதலையே ஒளிய தோப்புகள் திராட்சை செடி எல்லாம் தருவார் ரெண்டு படிமா ரெண்டு பத்து படிமா ரெண்டு பத்து அறிவின் இரண்டாம் வருஷம் ஒன்பதாம் மாதம் அது இல்லமா அதாவது ஒலிவ தோப்புகளும் திராட்ச தோட்டங்களும் அத்தி மரங்களையும் தேவனுக்கு தருவார் ஒருவன் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கலிலே அது இல்லமா ஒலிவ தோப்பு திராட்ச தோட்டம் அத்தி மரம் அப்புறம் எல்லாம் தருவார் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் படிங்க வசனத்தை கருக்காயினாலும் விஷப்பணியினாலும் இல்லமா இல்ல ஒரு நிமிஷம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ரெண்டு பத்தொன்பது களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் எல்லாம் சொல்லுங்க கரங்களை சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேலே ஏறினீங்கன்னா நல்லா ஜோம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய களஞ்சியங்கள் நிரம்பும் சத்தமாக சொல்லுங்க களஞ்சியங்கள் அடுத்து அவர் சொல்கிறாரு விதை தானியம் சொல்லுங்க எல்லாரும் தானியம் வேற விதை தானியம் வேற நல்ல நீங்க நிலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன கூடையில் விதைக்கிறான் ஆனால் நூறு மூட்டை அறுக்கிறான் விதைப்பது கொஞ்சம் ஆனால் அறுப்பது நூறு மூட்டை கரங்களை உயிர் சொல்லுங்க எல்லாரும் இல்லை சொல்லுங்க விதை தானியம் சொல்லுங்க நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு கத்திரி மாற்றுவார் ஆமீன் சொல்லுங்க ஒரு காலத்தில் கையேந்தினேன் இன்னைக்கு கலைஞர்களை திறக்கிறவனை கத்திரி மாற்றுவார் யோசிப்பு ஒரு காலத்தில் அடிமையாக இருந்தான் ஆனால் ஆண்டர் மாத்தின பிறகு கலைஞர்களை திறக்கிறவனை கத்திரி மாற்றினார் இகித்து இருக்கிற எல்லாரும் அவங்களுடைய தானியம் வாங்கினாங்க சொல்லுங்க ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் எல்லாருக்கும் நான் சாப்பாடு போடுவேன் நம்புறீங்களாமா இன்னும் கையேந்துறேன் ஆனால் கத்திரி கீழ் படிஞ்சா நான் கலைஞர்களை திறக்க நான் மாற்றுவேன் புரியுது அவங்களுக்கு நான் இன்னொரு உண்மை சொல்கிறேன் என் கல்லூரி படிப்பை முடித்த உடனே எனக்கு ஃபீஸ் கட்டல எங்கள் அப்பா நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டேன் படிக்க முடியல பணம் கட்டல அப்புறம் ரொம்ப கொடுமை இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய சர்டிஃபிகேட் நான் வாங்கலை எழுபத்தொன்னில் முடித்தேன் காலேஜை வாங்கலை காசு இல்லை நான் இன்னை வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் பிள்ளைகள் வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரம் பிள்ளைகள் வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்கிறேன் தே ஆர் இன் யூஎஸ் தே ஆர் இன் ஆஸ்திரேலியா தே ஆர் இன் மஸ்கட் தே ஆர் இன் துபாய் உலகத்தின் பல பாகங்களில் நான் 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 படிக்க வச்சு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் ஆண்டர் உங்களுக்கு தானியம் தர மாட்டார் என்ன தானியம் சத்தமாக சொல்லுங்க நூறு பேருக்கு சாப்பாடு போகிற அளவுக்கு கற்றுக்கொள்ள மாற்றுவார் தானியம் தர மாட்டார் என்னது ஐயா நூறு பேருக்கு வேலை தர அளவுக்கு ஏற்ற முதலாளியாக மாற்றுவார் நீ தொழிலாளியாக இருக்கிறீங்க நான் வார்த்தையாக சொல்கிறேன் உங்களையே கத்திர இதே கொறுக்கு இந்த வட சென்னையில் உங்களை முதலாளியாக மாற்றுவார் நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்கிறீங்க கத்திர உங்களை ஒரு முதலாளியாக்கிடுவார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் தானியம் தரல என்னது சத்தமாக சொல்லுங்க ஆமேன் அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் சார்ந்து வாழறீங்க உங்களை சார்ந்து ஆயிரம் பேர் வாழ்வாங்க இந்த பாப்பா ரசனை படிச்சு உங்கள் வஸ்திர தொங்களை பிடித்து கொண்டு அனைவர் பரலவத்து வருவாங்க வருவாங்க சொல்லி முடிச்ச சொல்லுங்க எல்லாரும் தேவனை கீழ்படியும் போது கலஞ்சியங்கள் நிரம்பும் சொல்லுங்க அதுல ஒலிய மரம் அத்தி மரம் திராட்சை தோட்டம் திரளான ஒன்றை தேவன் எனக்கு தருவார் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் சொல்லுகிறார் இன்று முதல் உன்னை ஆசுவதிப்பு இன்று முதல் உன்னை நான் எப்படி இருந்தீங்க முதல்ல சாப்பிட்டு உடுத்தி சம்பாரிச்சு அந்த தேவன் சொல்கிறார் கீழ்படி சொல்லுங்க கீழ்படிவேன் சத்தம் கேட்பேன் அர்ப்பணிப்பேன் இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை ஆகாய் ஆகாய் அதாவது ஒன்னு பன்னெண்டு ஒன்னு பன்னெண்டு கடைசி வார்த்தை சொல்லுங்க செவி கொடுத்தார்கள் செவி கொடுத்தார் செவி கொடுத்தார்கள் செவி கொடுத்தார் பயந்திருந்தார்கள் எல்லாம் காதை பிடிச்சு சொல்லுங்க காதை பிடிச்சு தேவனே நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டுப்பேன் கேட்காதல்ல கேட்கும் காது என்ன காது என்ன காது சத்தமா சொல்லுங்க 
கேட்டார்கள் செவி கொடுத்தார்கள் என்ன சொன்னாங்க முன்னே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால என்ன சொன்னாங்க தம்பி நாளைக்கு காலை ஒரு வேலை கருத்து தம்பி ஒரு காலை வேலை கருது சர்ச்சில் என்ன சொல்கிறார் அவர் இன்னும் எதுக்கு அப்படி சொன்னீங்கன்னா உனக்கே நேரம் இருக்காது என்ன பாருங்கள் இங்கே இருக்க தாய்மார்கள்லாம் சின்ன வயசில் எங்கள் பிள்ளைகளை ஊழியம் செய்யத்துக்கு அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் டே சீக்கிரம் போடா பாய் போடு சேர் போடு இங்கே ஆம்ப் செட் பண்ணு கீபோர்ட் செட் பண்ணு சச்சை கொஞ்சம் தொடச்சி விடு சின்ன வயசில் சொல்லுங்கள் வருங்காலத்தில் பெரிய ஊழியக்காரன் வருவான் எங்கள் சச்சில் யாரெல்லாம் பெண் பெண்கள் பாய் போட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் பெரிய ஊழியக்காரியாக இருக்கிறாங்க அவருக்கு ஒரு தெரியும் என் சச்சில் பாய் போட்ட பொண்ணெல்லாம் இப்போ ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்குது யாரெல்லாம் பாய் போட்டாங்களோ யாரெல்லாம் சச்சை பிறக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரும் பாஸ்டமாக தான் அப்படி சொல்ல மாட்டீங்களா அதை விட பெரிய பெரிய ஊழியம் செய்கிறாங்க ஒரு அம்மா சிபிஎம்ல சிஸ்டராக இருக்கிறாங்க கரங்களை உயர்த்தி சின்ன வயசில் வச்சு பிள்ளைங்களை சொல்லுங்கள் சர்ச்சை பெருக்கு பாய் போடு கொஞ்சம் போய் தண்ணி பிடிச்சி வை ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கண்ணா கலைஞங்கள் நிரம்பும் தானியங்கள் புரண்டோடும் தானியங்கள் அல்ல சத்தமாக சொல்லுங்கள் சொல்ல என்னை கொண்டு அநேகரை கத்திர போஷிப்பார் என்னை கொண்டு அநேகரை கத்திர ஆசுதிப்பார் என்னை கொண்டு அநேகர் கத்திர வாழ்வு தருவார் அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நான் சொன்ன கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் அடுத்த வேலைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியலனால ஐ ட்ராப் அவுட் நான் இன்றைக்கி நான் சொன்னது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க கத்திருக்கிறப்ப கொடுத்தார் ஏராளமான திருமணம் நடத்தி வைக்க கத்திருக்கிறப்ப கொடுத்தார் அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா கத்த என்ன கொடுக்குறாரு சத்தம் என்ன தானியம் தெரியுமா இ கிவ்ஸ் த ரிசோர்சஸ் வாழ்க்கைக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ எதுக்கெல்லாம் ஆசிர்வாதத்துக்கு மூல காரணமோ அந்த ஆசிர்வாதத்தின் மூல காரணமாய் கத்தருணை பயன்படுத்துவார் சொல்லுங்க என்னை கொண்டு இந்த சபை ஆசுவதிப்பார் என்னை கொண்டு தேசங்களை பாருங்க ஒரு ஃபாதரை கொண்டு உலகெங்கும் பாட்டுப்படுறாங்க நான் உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு போகிறேன் எங்கே போனாலும் அவர் எனக்கு எனக்கு ஒரு வெள்ளக்கார தெரியும் அவர் எஜமானனை பாட்டு ரொம்ப மனப்பாடமாக பாடுவார் ஒரு அமெரிக்கன் மனப்பாடமாக பாடுறார் ஒரு அமெரிக்க வெள்ளக்காரர் மனப்பாடமாக பாடுவார் என்னை போனால் சொல்லுவார் இந்த இதில் கூட போனேன் நான் நான் போகிற நாடுகள்லாம் அதாவது வெளிநாடுகளில் அன்பு கூறுவேன் பாட்டு பாடுறாங்க அப்பா பிதாவே பாடுறாங்க நான் யூடியூப் வச்சுருக்கிறேன் இந்த வாரம் போன மாதம் நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் பேசினேன் கொரியாவில் அன்பு கூறுவேன் அப்பா பிதாவே கொரியாக்காரங்க பாடுறாங்க இந்த பாட்டை அப்போ அவர் யார் தினமும் விதை தானியம் சொல்லுங்க கத்திரை விதை தானியை மாற்றுவார் ஆறு ஆயிரம் பேருக்கு நான் படி அழைப்பேன் ஆயிரம் பேருக்கு உதவி செய்வேன் சொல்லுங்க பஸ் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கிறேன் எல்லாமே மாறும் என் லெவல் மாறும் என் சூழ்நிலை மாறும் என் அற்பமாக என்னாதீங்க இன்னும் விவசாயம் பண்ணிங்க இன்னும் சொல்லுங்க செவி கொடுத்தார்கள் சொல்ல கர்த்தருக்கு முன்பாக பயந்திருந்தார்கள் ஒன்றும் பண்ணிட்டு இல்லையா சொல்லுங்க கத்தருக்கு முன்பாக பயந்திருந்தார்கள் கரங்களை உயர்த்தி எழுந்துரு சொல்லுங்க செவி கொடுப்பேன் சத்தம் எழுந்துரு சொல்லுங்க செவி கொடுப்பேன் உங்க ஐயாப்பா சொல்லுங்க நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீர் காற்று வழியில் நடப்பேன் ஆமே என்னையா இதோ போயிட்டு வரேன்றான் வரவே மாட்டேன்றான் வாழ்க்கையே இல்லை தம்பி உனக்கு கரெக்டாக திட்டுவான் அன்னைக்கு ஒரு அம்மா சொல்லுது எங்கிட்ட என்ன பாஸ்ட் என் பையனை வேலை வாங்குறீங்கன்னு நடந்த உண்மை சம்பவம் ஒரு பையன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம் அவர் ஒரு பாஸ்டர் அந்த பாஸ்டர் கூட இவர் போவான் சின்ன பையன் இப்போ போவான் கீபோர்டு வாசிப்பான் அவர் அன்மேரிட் பாஸ்டர் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி சொல்லுது பாஸ்டர் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பையனை என் பையனை கூட்டினே போகிறார் நாள் ஒரு நாள் போய் நல்லா சண்டை போட்டேன் நாக்க பிடிங்கி சாவுற மாதிரி கேட்டேன் யார் என்ன என் பிள்ளை ஏன் என் பிள்ளை இது மாதிரி கூட்டின்னு போகிறேன் அந்த அம்மா சொன்ன அம்மா இனிமேல் நான் உன் பிள்ளை கூட்டு போக மாட்டேன் போயிட்டேன் ரொம்ப நல்ல பாஸ்டர் அவர் இப்போ பார்த்தேன் உன் பையன் என்ன பண்ணுறாமான்னு குடிகாரனாக இருக்கிறான் பாஸ்டர் கூட போகும் நல்லா இருந்தான் பாஸ்டர் விட்ட பிறகு தம்பி நீ கத்திரிக்க வேலை செய்யலைன்னா பொத்தலான போய் தான் நீ சாப்பிட்டாலும் ஜீர்ணாவாது நீ ட்ரெஸ் பண்ணாலும் புரிதா உங்களுக்கு நீ சம்பாரிச்சாலும் 
சொல்லுங்க செவி கொடுப்பேன் அவரை பார்த்து சொல்லுங்க உனக்கு பயப்படும் இல்லையோ கத்தரை பயப்படுவேன் இந்த வார்த்தைக்கு பயப்படுவேன் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா காட் வில் ரெஸ்டோர் எவரி திங் ஸோ எல்லாவற்றையும் அவர் திருப்பிடுவார் சொல்லுங்க எல்லாம் திருப்புவார் களஞ்சியங்கள் ஆலைகள் திராட்சரசம் ஒலிய மரம் அத்தி மரம் விதை தானியம் சொல்றார் இன்று முதல் உன்னை ஆஸ்வதிப்பேன் அசன் படி பாப்பா இன்று முதல் உன்னை ஆஸ்வதிப்பேன் படிங்க இன்று முதல் உன்னை ஆஸ்வதிப்பேன் ரெண்டு பத்தொன்பது கடைசி வார்த்தை பயப்படுவேன் அவருடைய வேலையை செய்வேன் அவருடைய வேலையை செய்வேன் எனக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ எல்லாம் அவர் தருவார் என் களஞ்சியங்கள் நிரம்பும் ஆலைகளில் புரண்டு ஓடும் ஒலிவ மரம் அத்தி மரம் திராட்சை தோட்டம் எல்லாம் கொடுத்து என்னையே ஆசிர்வதிக்கிற ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாய் மாற்றுவார் 